ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు ఉదయం మిమ్మల్ని పలుకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మనకందించారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఈనాటి ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ సృష్టిలో అందరూ తమ కోసం తాము జీవిస్తుంటారు ఇది సహజం తాము సుఖపడాలి అలాగే తన వారిని సుఖపెట్టాలి ఇది ప్రతి జీవి కూడా అనుకునేటువంటి అంశమే అంతేకాదు తామి మాత్రమే కాకుండా తన వారైన తన సంతానం కూడా ఇంకా సుఖంగా ఉండాలి అనేటువంటి తాపత్రయంతో తాము సంపాదించిన ధనం వారికి కూడబెట్టడమే కాకుండా తమ తర్వాత అధికారాలు కూడా తమ సంతానానికే రావాలని తాపత్రయ పడుతున్న వాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు పూర్వం రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి లక్షణం ఉండేది ఎందుకంటే తమ సంతానం కూడా రాజులు కావాలి అనేటువంటిది రాచరిక వ్యవస్థలు మామూలే కానీ ప్రజాపాలన అనేటువంటి కాలం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం చూస్తున్నాం వారు మాత్రమే కాకుండా వారి సంతానం కూడా పాలించాలి వాళ్ళు కూడా బోరుడంత అధికారము డబ్బు సంపాదించాలి అని కోరుకునే వాళ్ళని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎవరిది సార్థకమైన జీవితం అంటే తాను తన సంతానము తన వారు వీరందరూ సంపదలు అధికారాన్ని అనుభవించేలా చేసిన వాడే సార్థకమైన జీవితం పొందిన వాడు కాడు తాను మాత్రమే కాకుండా తన వారందరూ కూడా ధర్మబద్ధంగా జీవించేటట్టు ఎవడు చేస్తాడో వాడిది నిజమైన సార్థక జన్మ అని భారతీయ ఋషులు ఉద్ఘాటిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎస్ జీవంతి ధర్మేణ పుత్ర మిత్రాణి బాంధవా సఫలం జీవితం తస్యానాత్మర్థి కోహి జీవతి ప్రతివాడు తన కోసం తాను బ్రతుకుతూనే ఉంటారు కానీ ధర్మం కోసం బ్రతికే వారు ఎంతమంది తాను మాత్రమే కాకుండా తనను ఆశ్రయించుకున్న పుత్రులు మిత్రులు బంధువులు కూడా ధర్మబద్ధంగా జీవించేటట్లు ఎవడు చూస్తాడో వాడు మాత్రమే సార్థక జీవనుడు అన్నారు అంటే మనం ధర్మబద్ధంగా పాలన చేస్తూ ఉంటే మనమే అవతల వాళ్ళకి ఆదర్శమవుతాం ఒక్క పాలన మాత్రమే కాదు జీవన నిర్వహణలో కూడా ప్రతివాడు తన మేరకు తాను ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండగలగాలి అంతేగాని తాను ధర్మం పాటించకుండా మీరు ధర్మం పాటించండి అని చెప్తే పుత్రుడు కూడా వినడు శిష్యుడు కూడా వినడు తాను బోధిస్తున్న ధర్మం ఆచరణ రూపంలో కూడా కనబడుతున్నప్పుడే అది తర్వాత తరాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకే మానవుడైన వాడు తాను ధర్మంగా జీవిస్తూ ధర్మంగా భావిస్తూ తన జీవితానికి బోధగా చూపిస్తూ అది అవతల వారిపై ప్రభావం చూపించగలిగేటట్టు బ్రతకగలగాలి ఎందుకంటే తాము ధర్మం పాటించినట్టు మాత్రం సరిపోదు తాము పాటిస్తున్న ధర్మం ఇతరులకు కూడా ప్రభావం చూపించి ఆదర్శప్రాయమై మేము కూడా ధర్మాన్ని పాటించాలి అని స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలగాలి అలా స్ఫూర్తివంతంగా బ్రతకగలగాలి అది చాలా గొప్ప అంశం అందుకే తాను ధర్మంగా బ్రతకడమే కాకుండా తనతో అనుబంధం కలిగి ఉన్న వారిని అందరినీ కూడా ధార్మికులుగా మార్చగలగాలి ఇలా ప్రతి వ్యక్తి ప్రయత్నం చేస్తే మొత్తం సమాజం అంతా ధర్మబద్ధంగా ఉండదా వాళ్ళకి స్ఫూర్తివంతంగా తను బ్రతకగలగాలి ఒకవైపు బోధలోను ఒకవైపు జీవన విధానంలో కూడాను తన వారికి అందరికి కూడా ధర్మమయమైన స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలగాలి అలా స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలిగే ఉత్తమ జీవితం అందరికీ సాధ్యం కాదు కొంతమంది ఉంటారు వారు మహాత్మలు అవడమే కాకుండా తమ కుటుంబం అంతా ధర్మబద్ధమయ్యేటట్టు చేస్తారు అటువంటి కుటుంబాలు నిజమైన కుటుంబాలు అందుకే తన తర్వాత వారికి సంపదలు అధికారాలు కట్టబెట్టాలని చూడటం కాదు ధర్మాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు వారు గొప్పవారవుతారు ధర్మరాజు తాను మాత్రం ధార్మికుడిగా ఉండకుండా తన సోదరులందరినీ ధార్మికుల్ని చేశాడు ఒకవైపు అర్జునుడు భీముడు ఆవేశాన్ని పరాక్రమాన్ని చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా వారి యొక్క పరాక్రమాన్ని సమర్థిస్తూనే ప్రశంసిస్తూనే వారి యొక్క ఆవేశాన్ని కూడా అభినందిస్తూనే వాటికి ధర్మం అనే దిశను చూపించాడు ఈ పరాక్రమం కానీ ఆవేశం కానీ ధర్మం కోసం తగిన సమయంలో ప్రకటించాలి తప్ప కేవలం మనకేదో అన్యాయం జరిగిందని దూకడం కాదా నియంత్రిస్తూ ఉన్నాడు అది ధర్మరాజుతో పాటు ఆయన భార్య ఆయన యొక్క తమ్ముళ్ళు సంతానము కుటుంబము అంతా కూడా ధర్మబద్ధంగా ఉండగలిగారు అలాగే రామచంద్రమూర్తి తాను మాత్రమే కాకుండా తన సోదరులు అందరినీ కూడా ధర్మబద్ధంగా జీవింపజేయగలిగాడు అలా పది మందికి తన వారికి ధార్మిక స్ఫూర్తినిచ్చేవాడు జీవితమే నిజమైన జీవితం అని చెప్పిన ఋషులకు నమస్కరిస్తూ స్వస్తి పరమ పవిత్రమైన ఆషాఢ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం క్షమామండలే భూపభూపాల వృందై 
सदा सेवित यदार विंद गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चिन्न लग्न तत कि तत कि तत कि तत कि ये व्यक्ति अति गुरु उपासन चाड़ो आ व्यक्ति या महात्म्यमेंटे क्षमा मंडले यावत्मंडलू भूप भूपाल वृंद राजुत राजुत सदा सेवित यदार विंद निरंतर यवन यादाल सीविस्तू उ अट्ठी व्यक्ति ने कमेंटे गुर याग्रह मीद पुष्क उसे इंत अग्रह पट वाड़ी उ गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चिन्न लग्न दिव्यम आ गुर या आ पादार विंदल ना मन लग्न का पक्ष में तत कि तत कि तत कि तत कि भूमंडल में उड़े राजू नु सीविस्ते नैन पंदगन सुखम एमटी ले शून्य तप अवल गुर अग्रह तप इवन का अटे लौकिकव सुखा लौकिकवे बंधा लौकिक संपदल लौकिकव ऐश्वर्य इवन शाश्वत का शाश्वत पदम ब्रह्मानंद पदम आ ब्रह्म तत्व निरूपक पदम दाने मन को अंदगे केवल गुरमे कुर या दिव्यम पदा ने मन एपड़ू आश्री सीविस्तू उ अच्छी स्तोत्र श्लोक श्लोक तीधि वार नक्षत्र दागी उ विशिष्ट यहजु जूल इरवे रो तेदी चांद्रमा श्री विकारीनाम संवर दक्षिणायन ग्रीष्मत आषाढ़स कृष्णपक्ष पंचमी तिथि पूर्वाभाद्र नक्षत्र सोमवार इकड मन गमन दिखाई विषया कोई उन्ई तिथि पंचमी नागदेवतात्मक तिथि नागदेवता समपासन चुस्कुस्तु दाने वाले सर्पदोषाल उसे अभी तोगी इधटी नक्षत्र गड़चन रोजना पूर्वाभाद्रे रोजन सूर्योदय तरवा को पूर्वाभाद्र उ कम पूर्वाभाद्र नक्षत्रा चुक अला वार सोमवार कोमवार चंद्र प्रियम रोज कंद्र संबंध में कवच पठन चंद्र मंत्र स्मरणमने वाद चंद्र अष्टोत्र शतनामावली स्तोत्र पठन इवन मन को मंजिल कल अला सोमवार शिव समर्चन कूसकते अभी एशस्तमेंट विषय किव अभिषेक चुस्कुस्तु शिव स्तोत्र पढ़ु शिव पूजन चुस्कुस्तु इवीना तिथि वार नक्षत्राद संबंधी कोई विशेष शुभोदय कार्यक्रम मिम्मल अलरी आशिस्तू रेपी शुभोदय कार्यक्रम में मल्ली कल ओम नमो वेंकटेशाय